Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Und herzlich willkommen zu Folge 15 von The Talos Principle 2. Es geht weiter. Es ist Sonntag früh. Also nur ein Tag vergangen seit dem letzten Stream. Oder dem letzten Video. Und ich weiß noch ungefähr, was passiert ist. Das ist ja immer gut. Wir hatten sehr schlechte Neuigkeiten, was Miranda angeht. Wir haben ein ganz neues Gebiet mit neuen Rätseln, aber bis jetzt noch keiner neuen Puzzle-Mechanik. Bin gespannt, ob da noch irgendwie was Neues kommt oder ob jetzt dieses, jedes Gebiet hat eine neue Mechanik, das jetzt vorbei ist. Das wäre schade, aber hätte mich auch gewundert, wenn es so viele neue Mechaniken gegeben hätte, dass sie das zwölfmal machen können. Aber wir gehen jetzt hier erstmal im Kreis weiter, würde ich sagen. Da hinten erwartet uns nochmal eine, eine Nachricht, eine Videonachricht. Oder Erinnerung oder so. Und ich meine, da haben wir gestern auch schon Level 3 gesehen. Wo war ich denn hier schon hinter? Und ja, Andi, so wird es gewesen sein. 1000 Stunden von den 32 Stunden habe ich eigentlich nur im Menü gehangen. Jirael, kann ich dich denn direkt schon fragen? Du hast ja gesagt, du willst heute auch nochmal Elden Ring spielen. Hast du da auch wieder geplant, um 10 loszulegen oder wann anders? Den haben wir da, Alcatraz, mit dem war glaube ich auch schon länger nicht mehr gequatscht. Vielleicht hat er. Ne, hat keine Meinung zu Miranda, okay. Schade. Aber das hier könnten wieder Cornelius und Athena sein. She's remarkable, isn't she? She sees so much beauty in everything. She is, you're right. But I'm not sure she doesn't see too much beauty. Is it wrong to be delighted by the perfection of the universe? To look at what surrounds us and experience awe oh, instead of just fear? No, but to call it uh, perfection implies a kind of moral value that it doesn't have. The universe is cold, Athena. It doesn't care about us or about life or civilization. It fundamentally cannot care. But Miranda seems to think it's almost uh, benevolent, purposeful. You're right. But have you considered that maybe she sees something we can't see? A step ahead? You know, Cornelius, if we succeed, nicht. the next generation will not be like us. They might see the world in ways we never could have imagined. Maybe she's the first sign of that. I hope so. I really do, Athena. You know that I love her, and I am perpetually amazed that this being we created that came solely from our minds is so... Profoundly different and unique. That does strike me as a kind of miracle. But it's also a huge responsibility. And I worry about our choices. Also ich fand Miranda ja auch ein bisschen schwierig. Äh mir ist aber jetzt gerade bewusst geworden, auch anhand dieses blinkenden Blocks. Wir haben Level 2 noch gar nicht gemacht. Ich habe mich gestern dahingestellt, um, damit ich Bescheid weiß, dass ich da direkt reingehen muss. Ja, erstmal dem Kind Geld bringen. Kann er nicht irgendwas Schönes malen? So. Aber ja, guter Hinweis. Ich muss meine Mama ja eh äh, immer wieder anrufen. Hier ist auch wieder so ein Drehteller. Scheinbar schon. Die neue Mechanik sind Drehteller oder was?
Ähm. Hier reicht dir einen schönen Brunch. Ich lese äh, sofort noch deine. Äh, deine Nachricht durch. Also, er ging heute Abend, alles klar. Und was du spielst, weiß auch noch nicht genau. Okay, alles klar. Kein Problem. Dann äh, schönen Brunch dir. Danke fürs Reingucken. Und bis demnächst. Okay, da können wir blau auch. Aber wir müssen jetzt erstmal hier das Ding umdrehen. Ah, fuck, falscher Knopf. die ich mir allerdings stelle, aber gut, das müsste ja eigentlich passen. Nee, es passt nicht. Da kann ich nicht durch. Muss ich jetzt erstmal doch mit Rot arbeiten? Nee, geht ja auch nicht. Muss ich erstmal hier gucken, was hier noch so abgeht. Hier ist noch mal blau. Da komme ich auch so schnell nicht dran. Und da ist nochmal rot. Das heißt, wir machen jetzt erstmal rot. Würde ich sagen. Weil das erscheint mir das Einzige, was gerade funktioniert. Mit einem Connector. Jetzt haben wir zwei Konnektoren. Das ist schon mal besser. Ja, also die neue Mechanik scheinen echt diese Drehplatten zu sein. So, das heißt, wir können jetzt hier einen hindüdeln. Vielleicht so ein bisschen hier an die Ecke, damit wir hier ein bisschen Spielraum haben. Dann haben wir auch schon unseren dritten Connector. Und dann... Ähm... Hm. Ich glaube, das wäre schon ganz gut, einen hier abzustellen. Erstmal. Ja, okay, das ist ein Problem. Ähm... Dann ignorieren wir die Tür hier mal eben. Ach ne, ich kann die Tür gar nicht ignorieren. Wait. So, mach das an die. Ne, das ist Quatsch. Ja, aber eigentlich darf ich die... Hier darf ich eigentlich nicht hier verbinden. Ja, Quatsch gemacht. So, und jetzt kann ich nämlich eigentlich die hier alle verbinden. Die Frage ist jetzt nur, bringt mir das was, weil wir müssen hier das Teil nochmal drehen. Das bringt mir nur was, wenn ich den hier außerhalb...
So könnte es klappen. Ah, der ist leider ein Tick zu weit. Verdammt. Okay, jetzt müsste es eigentlich klappen, dass ich den hier wegnehmen kann und die Tür offen bleibt. Der steht hoffentlich nicht auf dem Drehteller. Ähm, einmal so drehen. Jetzt müssen wir uns mit Rot hier theoretisch noch rummogeln. Was brauchen wir denn jetzt überhaupt noch hier? Nur Rot? Okay. Das ist nicht so schwer. Tada. Ja, das war schon nicht so nicht so einfach für ein zweites Level. So, jetzt können wir nach da hinten laufen. So stimmt, gestern bevor ich den Stream ausgemacht habe, ist mir noch aufgefallen, dass da oben so ein Symbol ist, was auch aussieht wie so ein Empfänger. Allerdings halt irgendwie nicht in grün, rot oder blau. So ein bisschen seltsam. Können wir von hier da reinschießen? Oh, können wir tatsächlich. I don't like sand. It's coarse and rough. Das war's hochgefahren. And it gets in my ball bearings. Das ist da oben eine Antenne jetzt oder was? Ja. Okay. Schießt er jetzt einfach mal mit Rot hin, auch wenn ich nicht weiß, vielleicht, wahrscheinlich brauchen wir wieder Grün für äh, Pandora Box oder so, aber. Oh, verdammt. Wahrscheinlich werde ich da keinen roten Strahl brauchen, aber wir machen das jetzt einfach mal instinkt. Ja, aber der war scheinbar dann doch blau. Es sah nur so komisch chromatisch irgendwie aus. Muss ich dann nur mal checken, wenn ich auch an den anderen Seiten des äh, Gebäudes lang gehe, ob da auch solche Empfänger noch sind, ob, da, ob man da noch mehr Antennen rausfahren kann. Aber vermutlich müssen wir da mit Grün drauf schießen. Ich habe aber auch, glaube ich, noch nicht die... Ah, da hinten ist die Sphinx. Aber die Sphinx ist ja ein Puzzle. Aber vielleicht ist das auch, soll das auch ein Puzzle sein. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Wo ist denn da hinten? Ist unser nächstes Level, glaube ich. Hier scheint kein. Was ist das? Ein Umwandler? Weil er so, sich so dreht? Ich weiß nicht. Ja, der Kut hat was zu erzählen. Kann ich seine Trauer mit uns teilen? Hey, 1K. How can I help you? Geht's dir gut? I don't know. Still feeling a bit shaken by Miranda's death. Es ist okay darüber zu reden. Thanks, 1K. Maybe in a while. I'm still processing. Oh, er ist wirklich richtig traurig. Ausrufezeichen, hack ja gut.
Oder ist das hier ein verlassenes Rätsel? Ach, hier ist nur, hier ist gar kein Rätsel, hier ist nur dieser, du, dieser Dude. Und ich kann mich leider auch gar nicht mehr erinnern, ob wir in der Welt davor auch diesen Dude hier gefunden haben. Aber doch, ich glaube, der war irgendwie da hinten in diesen Sümpfen drin. I see these beings, these children of a future age, wandering around an island more fantastical than Atlantis itself. Looking desperately to find themselves. I reach out to them, but they cannot see me. I speak to them, but I do not know if they can hear me. Am I being punished? Are the gods playing some cruel trick on me? Why can I remember so little? What is this sorrowful voice I hear whispering such terrible thoughts? I must use what remains of my mind. Oh oh. I must understand. Arthon wird langsam verrückt. Okay, da hinten haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Pandora Box gefunden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch wirklich wieder einen grünen Laser brauchen. Allerdings ähm, kann das Ding ja nicht einfach weiterschießen. Das heißt, wir müssen von irgendwo, wahrscheinlich von diesem Level, den Strahl von da aufnehmen und dann in die Box weiterleiten. Oh, die Box ist rot diesmal statt grün. Ich habe wieder alles instinktiv richtig gemacht. Ich kann dieses Spiel halt einfach lesen wie ein Buch. Ich vermute zumindest mal, dass dass wir das aus dem Level irgendwie machen müssen. Ich weiß noch nicht, ob wir aus dem wirklich rausschießen können, aber hier ist es auf jeden Fall von vorne. Da war dieses Dingen. Da ist das andere Level. Ich weiß nicht, ob wir von da direkt schon mit Rot gesehen hätten, aber ich glaube, dann wird es diese diesen Empfänger da nicht geben. So, äh, bevor Melville weg ist. Ah, Melville guckt sich die gerne an. Hi Melville. Wo ist er? Was denkst du über Miranda's Tod? From examining the data, I think it simply came down to not taking enough precautions. Clearly protocols existed that would prevent such accidents, but she didn't apply them. Hm. That's a technical answer. If you're looking for something more philosophical, I think it's easy to mistake insight for revelation. She thought she was meant to discover something, as if there was some force guiding her, and so she discounted the outcomes that didn't match her expectations. Okay. Danke für deine Einschätzung dazu. Die erste Pandora-Box mit einem roten Empfänger statt einem grünen. Dass ich das noch erleben darf. Jetzt brauchen wir aber halt noch einen Connector, der das weiterleiten kann. Ich hoffe aus Level Nummer 3. Ich muss schon sagen, die Architektur hier von Miranda, die ist schon noch mal irgendwie anders als die Architektur vorher. Aber ich kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sie mir jetzt irgendwie besser gefällt oder so. Die wird schon sehr... Weiß nicht. Brut Brutalismus. 
Dekonstruktion. Sind wir jetzt beim Kochen oder was? Ähm, ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal nach da oben und dann schön da hinten rüber lasern. Perfekt. Vielleicht machen wir das sogar vorher schon, bevor wir das Level beenden. Ja, wollen wir machen es mal ein Spaß, aber später. Okay, wir müssen hier scheinbar über so Plattformen rüber. Haben wir hier irgendwas? Ne. Wir haben nur diesen Würfel. Und ein Teleporter. Okay. Da ist unser Endstück, aber auch ein Kabel, was dahin führt. Und das Kabel geht einfach an die Wand. What? Why? Oder hatte das Ding immer ein Kabel? Ich habe es noch nie beachtet. Kann natürlich auch sein. Okay, da hinten ist noch eine zweite Kiste. Okay, hier muss ein Würfel hin. Ja, da sind einige Kabel, das stimmt. Teleporter Level. Okay, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, die Mechanik dieses Gebiets ist eigentlich hauptsächlich, ähm, dass es hier halt super viele bewegliche Elemente irgendwie gibt. Ja, warte mal, das bringt mir ja überhaupt nichts. Dann fährt das Ding ja wieder runter, das ist ja Quatsch. Das hier vielleicht hinstellen. So. Frage ist, will ich den Teleporter da einfach hinstellen? Dann kann ich mich rüberporten. Oder will ich den Teleporter hier haben, um hier wieder zurückzukommen? Aber eigentlich muss ich den... Weil ich kann den Würfel nicht abstellen, ohne... Wo war das nochmal? Das war dafür da, um das rüber zu fahren. Dann stellen wir das jetzt ab. Und dann porten wir uns rüber. So, und dann haben wir hier noch einen Würfel. Den Teleporter könnten wir doch eigentlich auch hier schon hinpacken vielleicht. Ähm Oder muss ich erst warten, bis der Würfel da ist? War das jetzt ein Schritt zu voreilig? Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss das in zwei Runden machen. Wir den jetzt hier lassen. Oder? Ja, doch, ich glaube schon. Und dem, dem gehen wir jetzt nochmal hier runter. Und machen quasi dasselbe nochmal. Damit wir dann beide Würfel hier haben. Oder? Hm. Teleportation ist schon eine Mechanik, da äh, kann ich so einfach seinen Kopf da mit und so. Aber da drüben brauchen wir ja eigentlich nichts. Wäre schon ganz gut, früher oder später da drüben den Teleporter drauf zu haben, glaube ich. Ich 
Aber wie komme ich dann hier wieder hoch? Wobei ich ja eigentlich nicht... Ich, oder? Brauche ich überhaupt beide Würfel hier oben? Muss ja nicht beide Fahrstühle ähm, jeweils am Ende ihres Dingens haben. Ich muss ja nur den ersten zuerst und dann den zweiten. Was mit dem ersten ist, ist mir dann ja eigentlich egal. Von daher glaube ich fast, können wir das doch einfach nur so durchziehen. Da habe ich es mir glaube ich doch ein bisschen komplizierter gemacht als nötig. Jetzt lassen wir uns einfach da rüberborden. Okay, aber wir haben ein riesiges Problem. Ich habe hier keinen Connector. Also ich kann hier das Pandora Box Rätsel nicht machen. Da haben die hier irgendwo einen versteckt, der gar nicht zum Level gehört. nicht. Aber wo führt dieses Kabel hin? Ist das Kabel einen Weg von diesem Apparat, den wir angemacht haben und als wir den gedrückt haben, ging das Kabel an? Irgendjemand hier so einen Connector außerhalb des Levels stehen gelassen. Oder ist da noch ein Level? Oh, vielleicht ist da auch noch ein Level. Da ist auch noch ein Level. Na gut. Gucken wir uns erstmal dieses Dingsrätsel an, dann können wir das nämlich direkt mitmachen. Okay, wir haben wieder verschiedene Bereiche, in denen wir irgendwas machen müssen, scheinbar. Also eins müssen wir unten machen, in dem Kreis drin, und das hier ist alles außerhalb. Nur die Frage, welches hat welche Form? irgendwie sehr quadratisch aus. Das eigentlich auch. Sind das die beiden und die anderen beiden werden dann doch... Hätte ich da noch was finden können? Aber da hinten war jetzt ja auch noch was. Und schwer zu sagen mit den Formen der Gebäude. Aber ich würde jetzt vermuten, es sind die ersten zwei Gebäude, die wir hatten. Da ist die Antenne, da ist die Pandora-Box. Aber Pandora-Box von hier zu treffen ist schon eher unrealistisch. Aber hier ist ein verlorenes Rätsel. 
aber auch ziemlich tief drin unten. Ganz fair. Hm, okay. Das ist ein Gravitationsdingen. Hier haben wir einen roten Strahler. <lacht> da haben wir einen festmontierten Lüfter, glaube ich. Und wir könnten hier theoretisch durchschießen, aber wir können hier durch. Da ist ein Connector. Nicht da durchschießen, weil da Dinger sind. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie nach da hinten kommen. Connector. Hm. Oh, hier hatten wir auf jeden Fall Konnektoren, aber ich glaube von hier, wir sehen die Antenne da oben. Aber aktuell sehen wir den Laser noch nicht, außer wir müssen den vielleicht irgendwie hier dran festmachen. Ähm Aber von hier sehe ich die Pandora-Statue nicht. Äh, ne, das hier ist ein verlorenes Rätsel, das ist, sind quasi Bonusrätsel. Ich weiß nicht, ob die, ob die immer ein bisschen schwerer sein sollen, als die normalen von 1 bis 8 durchnummerierten. Oder ob die einfach nur da sind, dass du musst, man muss ja immer 8 Stück machen pro Gebiet, damit man äh, den Turm äh, betreten darf. Ähm, das könnte halt auch einfach sein, dass es halt insgesamt dann 10 gibt, dass du halt noch die Wahl hast, Zwei andere zu machen, falls du bei einem irgendwie nicht weiterkommst. Beziehungsweise es gibt ja diese goldenen Türen noch, die wir bis jetzt noch nicht machen durften. Und Und um die goldenen Türen machen zu dürfen, muss man ja glaube ich auch diese verlorenen Rätsel hier machen, was eher wieder ein bisschen mehr dafür sprechen würde, dass die ein bisschen schwerer sind als die 1 bis 8 Rätsel. Weiß nicht. Ich würde halt diese Statuen da, also das hier wäre für mich ein Open-World-Rätsel sozusagen, weil es halt nicht innerhalb der innerhalb der Level stattfindet. Oh. Ein Wüstenrennhase. Ähm. Wir müssen halt irgendwie versuchen, mit einem roten Laser da in die Kiste vorne reinzuschießen, aber aktuell sehe ich noch nicht, dass wir das von hier machen können. Und ich habe halt, ich weiß nicht, ob du da gerade äh, duschen warst. Ich habe da oben auf dem Turm so ein Ding aktiviert. Dann fuhr diese Antenne da raus und diese Antenne habe ich jetzt mit einem roten Laser beschossen. Und jetzt muss ich eigentlich gucken, dass ich irgendwie diesen roten Laser von da aufnehme. Und dann da in die Box baller. Aber eigentlich spricht auch, gegen, dass es das Level hier ist, spricht auch ein bisschen gegen, weil es hier ja eh schon rote Strahlen gibt. Dann fragt man sich ja so ein bisschen, okay, warum müsste ich jetzt hier einen roten Strahl aufnehmen? Wenn ich hier eh schon rote Strahlen habe, also das Level wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber es passt halt eh nicht. Ich glaube, ich kann das eh nicht erreichen. So, aber jetzt 
habe ich irgendwie noch nicht so richtig erkennen können, was hier abgeht. Das hier ist ja nicht beweglich. Kann ich das denn sehen? Ja, okay, hiermit können wir dann einen theoretisch raus. Das heißt, hier wäre jetzt ein Strahl. Und wenn wir das Ding da auf die andere Seite fahren... nicht so sicher, wie ich das machen soll. Ähm ja, aber damit würde ich ja prinzipiell... Aber ist das so schwer? Ja, doch, glaube ich schon schwer. Vielleicht schon. Kann ich mir den hier rausklauen? Weil ich glaube, wenn ich den hier rauskriege, dann ist alles schon viel einfacher. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt müsste ich noch, ja, die Frage ist, kriege ich den irgendwie, kriege ich den anderen da irgendwie raus? So, ja, doch. Aber, hm. Weil jetzt komme ich da halt nicht mehr durch. Ich glaube, ich muss mich selber auch von diesem Strahl durchdingsen lassen. Muss ich halt nur super smart sein. Aber andererseits... Wenn ich da den Laser hätte... Reicht das nicht? Oder brauche ich mehr? Der würde da auf jeden Fall den treffen können, wenn ich da jetzt einen stehen hätte. Die Frage ist halt nur... Das weiß ich, das kann ich jetzt halt nicht mehr so richtig sehen, leider. Die Frage ist halt nur, kann ich von dem auch schon da rein treffen? Aber ich glaube auch ja. Brauche ich dann überhaupt mehr als einen Connector? Weil wenn nicht... Ähm... Ich frage es nur, wie komme ich da hin? So, ja doch, ich kann ja vielleicht auch andersrum. Okay, scheiße. Ähm. Das muss ich scheinbar nochmal umsetzen.
Wo ist denn jetzt hier mein Strahl? Warum treffe ich den nicht? Ah, da ist er. Ja, das ist halt irgendwie ist schief, ist schief gebaut. Okay. So, was wir jetzt nämlich theoretisch machen könnten, ist glaube ich, dass wir von hier einfach die Tür aufmachen. Und dann muss ich streng genommen nur noch... Ich mache jetzt keinen Quatsch. Ich kann jetzt eigentlich nur noch die beiden verbinden. Eieieiei. Ja. Das war weird. Na, ich hätte jetzt weird gesagt, aber... Wenn du exzellent dazu sagen willst. Dankeschön. Ja, aber was ist mit unserer schönen Pandoras-Box jetzt los? Eine einzelne Palme müssen wir da hingehen. Da was? Hier irgendein Stein anders als der andere. Ist das Lonely Palm Island? Hat Miranda Erbilkens Folly gespielt? Wilkins Folly Fan. Verdammt. Nicht. Einfach nur nicht. So. Hier da war, glaube ich. Da war, glaube ich, dieses Loch. Ich glaube, ich war jetzt noch gar nicht hier hinter. Ich will auch noch mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt von der alten Technologie oder so. Sicher ist sicher. Okay, ähm. War das jetzt das Gebäude, in dem wir gerade waren, oder ist das hier nochmal? Nein, das ist glaube ich nochmal ein anderes Gebäude, oder? Jetzt Level 4, okay. Dann müssen wir mal rausfinden, welche zwei Gebäude da gemeint waren. Wo ist die Pandora-Box von hier aus gesehen? Äh, da hinten. Hinter dem, hinter der Sphinx. Ich weiß nicht, ob wir von hier da hinkommen können, hingucken können. Kontrolle. So, hier geht auf jeden Fall einiges ab. Ah, wir haben hier wieder so ein Drehding in der Mitte. Aber diesmal mit, oh, mit Bohrer. Und Einzel... Einzeldingern. Ah, 
Oh, ey, oh, ey. Da müssen wir wieder. Aber wir können nur durch den einen durchbohren. Und was macht der hier? Dreht der, wenn wir das rot machen, oder was? Okay. Wir gehen die Türen zu. Da öffnet sich diese Tür dann automatisch. Bedeutet aber, wir brauchen dann noch Rot dem anderen. Hier ist ja wild. Hm. So, die brauchen auf jeden Fall. Hier müssen wir irgendwas draufstellen. Und dann brauchen wir noch einen blauen Strahler. Okay. Müssen wir aber erstmal hier rot befreien. Ähm, nur wie? Hier kann ich ja nicht einfach darüber schießen. Wahrscheinlich muss ich den jetzt erstmal hier irgendwie rüberholen. Und damit draufstelle. Ich bin verwirrt. Bringt mir irgendwie nix. Muss ich das machen, während das Ding an sich dreht? Ich habe fast das Gefühl, ich muss hier so eine, Über so eine Staffelübergabe machen. Die Frage ist nur, will ich den hier draußen stehen haben? Aber macht eigentlich keinen Unterschied, oder? Weiß ich gerade nicht. Hoppala. So, dann haben wir zumindest schon mal den Bohrer. Dann brauchen wir dieses rote Dingen hier nie wieder. Ähm, wir brauchen den vielleicht höchstens zum Drehen. Aber auch dafür eigentlich nicht so wirklich. Oder? Na ja, okay, wir müssen von der Seite, würde ich sagen, wenn das geht. Wenn wir den hier schon mal benutzen, als Knopf zum Aufdrücken. Okay, das heißt aber, wir müssen rot hier... Ah, scheiße.
Aber muss ich? Aber ich meine... Hm. Hier treffe ich den wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das ist das Problem. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich die Wand nicht zum Durchbohren. Das heißt, es muss irgendwie so gehen. Ich muss doch auch den roten Strahl hier aktiv halten, damit die Wand so stehen bleibt, wie sie jetzt gerade steht, oder nicht? Ach so, ah, ich kann den roten kann ich benutzen. Ja, okay. Das kann ich eigentlich auch direkt so machen, ne? Dann ist hier jetzt der Platz frei. Ja, das war schon ein bisschen verknotet alles, aber... Klappt. So. Und ich glaube, wir sehen von hier die Pandora nicht. Aber welches ist dann unser Pandora-Level? Doch Level 1? Oder der Umschlag? Halt. Wüstenrennhase. So hat das hier zufällig eine Sternform. Oder hat das eine Sternform? Oh, das hat glaube ich eine Sternform. Kann das sein? Das würde aber auch bedeuten, dass das dann hier diese Spitzenform hat. Das heißt hier links davon und bei dem dann auf der Rückseite. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Hebel, die ich umlegen muss. War das hier an der Seite irgendwie? Oder ist doch das hier die, die Sternform? Soll das die Sternform sein, dann wäre es jetzt an der Rückseite. Da war schon... Ach, da. Okay. Ich wollte gerade sagen, weil das sieht schon aus wie diese Säulen, das wo man genau reinlaufen kann. Das heißt, das nächste müsste dann eigentlich das da hinten sein. Aber ich guck mal noch mal kurz, ob wir hier irgendwie... Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, in diesem Level gab es auch Konnektoren... Aber irgendwie sehe ich auch gerade nicht, dass wir hier bis zu der... Ich glaube, die Pandora ist hinter diesem Gebäude da. Die halt gar nichts von hier aus. Ja gut, dann machen wir erstmal das Zwingsrätsel. Wir müssen ja eh nach unten. Pandora-Box kann ich mir gerade noch nicht so richtig zusammenreimen, wie wir das machen sollen. Könnte ich ja schon fast selber irgendwie...
von dir. Hab ich hier nicht noch einen? Ne, der eine ist da im Einsatz, ne? Aber von hier kann ich eh nichts sehen. Also hier kann ich nicht rausschießen zu der Pandora-Box. Ich sehe nicht. Ja, aus den... Ich denke mir halt so, aus dem inneren Kreis wird es doch wahrscheinlich auch nichts sein. Oder wird es jetzt hier irgendwie... Kann ich von unten, wenn ich da unten drin stehe, aus irgendeinem Level so straight da hochschießen? Das wirkt irgendwie nicht so. Dafür wirken die Mauern ein bisschen sehr hoch. Muss eigentlich eins der äußeren Rätsel sein, aber ich weiß nicht welches. Ähm, so, jetzt war hier glaube ich noch irgendwie auf der linken Seite ein Hebel, richtig? Da. Jetzt ist die andere Frage, wie komme ich überhaupt in diesen inneren Kreis rein? Wo ist der Fahrstuhl? Vielleicht in dem... Nein, ich spring nicht. Vielleicht in diesem Hauptgebäude da, ist da ein Fahrstuhl drin? Ich denn von hier noch irgendwie einen schönen Screenshot mal nach unten machen. Okay, hier geht's runter. Wenn ich das mache, sind diese doofen die Tromi, die Tron, Tronni, Trominos im Weg. Also richtig hübsch ist es ist, äh, ist es nicht. Ich will jetzt auch das Rätsel noch nicht machen. Was bist du denn? Du siehst verdammt giftig aus. Oder feurig. Weiß noch nicht so genau. Vielleicht auch ein Feuer, Feuerfrosch. So, ähm, was müssen wir noch machen? Innen drin. Wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Hier ist das Hauptgebäude. Das heißt, es ist eher so an der Innenseite. Äh, wir machen jetzt erstmal diesen Hebel. Dann ich, kann ich das aus meinem Kopf streichen. Müsste das dann irgendwo hier so sein? Maybe? Da ist der Eingang. Das heißt, auf der Rückseite von diesem Ding. Ja. Okay. Dings abgeschlossen. Das ist doch schon mal was. So oh, ist ja doch tiefer als ich dachte. So, wo ging es jetzt hier weiter? Was hatten wir zuletzt gemacht? Level 4. Jetzt müssen wir Level 5 machen. Du Level 5? Yes. Okay. Hm. Dann machen wir erst Level 5 und dann machen wir den Handleser. Dann muss ich mich hier eigentlich auch nochmal umgucken, noch außerhalb der Level. Überbrücken. 
Denn normale Brücken nicht genug sind. So, okay, wir brauchen zwei Gerätschaften. So, ich wollte ja auch checken, ob ich hier die... Äh, ob ich die Pandoras Box von hier sehen kann, aber ich würde das verneinen wollen. Wir brauchen zwei Gerätschaften. Okay, das ist eine Plattform, die kann man, glaube ich, hin und her fahren lassen. Ähm, Geht es da hinten noch weiter, oder? Muss ja irgendwo noch ein zweites Gerät geben. Hab ich hier eins übersehen. Da ist keins. Aber da hinten geht es scheinbar noch irgendwie um die Wand rum. Und jetzt. Okay. Okay. Gerettet. Ähm. Das war's schon, oder was? Ah ne, ich muss den wieder zurückfahren lassen. Ah, okay, jetzt muss ich überbrücken. Ah, verstehe. Halt, stopp! Nein, ich bin noch nicht so weit! Ah! Also. Hilfe, mir wird schwindelig. Ähm, achso. Das wäre auch noch gut, ne? Wenn ich die auch noch miteinander verbinde. I guess. Ne? Scheiße. Hätte ich mal den Elektriker-Simulator gespielt. Raus komme ich hier ja auch nicht. Zumindest, also ich selber schon über die Leiter, aber ich komme nicht mit einem mit einem Gerät hier raus. Ich muss da irgendwie. Ich hätte jetzt halt gedacht, wenn ich das eine ganz weit außen hinstelle und das andere ganz weit außen hinstelle, dann schafft der es irgendwie. Ja, vielleicht stand jetzt auch der hier nicht weit genug außen oder so. Macht das einen Unterschied, ob ich das hinten oder vorne hinstelle? Ah. Scheinbar schon. Okay. So. Wir könnten eigentlich auch mal auf der Karte gucken. War das denn jetzt das Labor? Ah ja. Diese Ruine war tatsächlich das Labor. Deswegen hatten wir das schon fertig jetzt. Okay. So, ich laufe einmal um das Level rum, um zu gucken, ob hier noch irgendwelcher Kram rumliegt. Danach gehen wir zum Handleser und dann zum nächsten Level. Prometheus Flamme. Mich würde echt interessieren, ob in jedem Level immer zwei Prometheus Flammen waren und ich häufig nur eine oder gar keine gefunden habe. Und das, obwohl ich hier schon immer überall rumlatsche und mir alles versuche anzugucken.
Aussterben. Von Unbekannt. Aus ausgewählten Archivdokumenten A bis C. Der Dodo. Vom Menschen ausgerottet. Das tut mir leid, Dodo. Die Stella Seku. Vom Menschen ausgerottet. Die Labrador-Ente. Vom Menschen ausgerottet. Die Felsengebirgsschrecke. Vom Menschen ausgerottet. Der Beutelwolf. Vom Menschen ausgerottet. Die Tiefwassermaräne. Vom Menschen ausgerottet. Goldkröte. Das nördliche Breitmaulnashorn. Der Glanzbaumsteiger. Der Armurleopard. Buchstäblich jeder letzte Orang-Utan. Die Menschheit. Was glaubst du, wird mit ihr passieren? Es ist an der Zeit, diesen Wahnsinn zu stoppen. Cornelius sagt eine schändliche Liste. Und doch sind wir die einzige Art, die so eine Liste anfertigt und sich deshalb schlecht fühlt. Miranda? Weil das Aussterben in der Natur normal ist. Ein gewöhnlicher evolutionärer Nebeneffekt? Genau. Ich möchte, dass du über folgendes nachdenkst. Ist die natürliche Auslese weniger tragisch? Sollten wir uns weniger dagegen sträuben? Wo ist der Unterschied, wenn es denn einen gibt? the symptoms it is another totally to experience them i feel like an insect trapped in resin slowly congealing i i can keep working for a while though <coughs> um there's still a bunch of critical tasks I, i i don't know what i'll do when i'm done um a lot of people have gone home but alexandra's still here i don't think she's left even once not even when her best friend died Uh, we chatted a bit yesterday. She likes peanut ice cream. Not 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 pistachio. Peanut. Well, at least we can agree that strawberry is an abomination. Was meine Erdbeer, äh, mein Erdbeereis in Ruhe. So, okay. Hier war da auch noch ein Handleser, oder nicht? Waren hier nicht zwei Handlesegeräte? Habe oh, ich mir das nur eingebildet. Oder war der auf der anderen Seite? Ah. Ich dachte, ich hätte ja auch Handleser gesehen. Bin verwirrt. Gut, nächstes Level. Verlagerung. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine komische Wand, die wir verlagern können. Scheinbar. Wir können hier aber nicht durchschießen durch das Gitter. Ähm... Ich denn hier schon irgendwas machen? Oder sollen wir erstmal, wir gehen glaube ich erstmal gucken, ne? Ne, es bringt uns ja auch nichts. Soll ich da schon mal rüberklettern? Haben wir nur dieses eine Gerät? Wo geht denn das Kabel hin? Das Kabel geht nach da. Okay, da ist noch ein Akku. 
ich muss mir erstmal angucken, was da abgeht. So, was mit dir hier? Du willst blau haben. Aber ist das denn hier eine Plattform oder schiebt sich die... Ja, die Leiter habe ich vorher schon gesehen, sonst wäre ich da nicht einfach übergesprungen. Ähm... Ja, aber das bringt mir ja auch nichts. Wenn ich den jetzt da hinstelle, dann schiebt er den einfach weg, oder? Ja. Das heißt, ich kann den da auch nicht reinstellen. Something. Ah! So. Okay, Akku gerettet. Ähm. Guten Morgen, Ben. Und danke fürs Wasser. Wie geht's dir? Guten Morgen, Jackie. Wie geht's dir? Ähm, wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder zurück? Achso, ich muss jetzt hier die... Oder? Nee. Gibt mir das was? Hm... Muss ich die jetzt wieder zurückschieben? Heute ist Putztag. Hm. Kriege ich denn die jetzt wieder raus? Ich weiß gar nicht, wie ich die wieder rauskriege. mir ja gar nichts, wenn ich hier auf dem Knopf stehen muss. Ah ja, ich muss hier so einen... Ich muss den einen aktivieren. Mann, du sollst hier das Dingen dingsen. Das, das Dinger dongern. Ja, also Jackie ist müde und Ben geht sehr gut, aber es ist Putztag. Ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Es ist heute der letzte Tag, bevor die Arbeit wieder losgeht. Das ist natürlich äh, ein bisschen schade. Aber alles im allem geht es mir eigentlich ganz gut. <lacht> Au. Jetzt aufpassen, welchen Witz ihr jetzt macht. So, okay. Jetzt haben wir hier eine Verbindung hergestellt. Was will der denn jetzt am Ende von mir eigentlich haben? Der will doch einfach nur... Muss ich mehrere Dinger aktivieren? Hm. Oder war die Schwierigkeit jetzt einfach nur das Ding hier rauszubekommen? Ich weiß nicht. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, das Rätsel hätte auch irgendwie noch schwerer sein können. Da wäre, glaube ich, noch, dass man jetzt am Ende auch noch mal irgendwie was machen muss. Also mehr als das. Having a friend like Byron is a rare blessing. Someone who listens to you who disagrees, but still appreciates your thoughts. The more we explore this island, 
the more convinced I become that he was wrong. Not the mega structure is a threat to all of us. But without people like him, I'm not sure New Jerusalem is worth saving. Erst sagen, wie toll dein Freund ist und dann sagen, dass er in einem falsch liegt. Aua. Dead Backstab. Ja, ist ja toll, so Freunde zu haben, ne? aber er labert nur Scheiße. Ja, okay, das hat er nicht gesagt, aber... Ja, ich glaube, bei uns steht heute auch gar nicht mehr so viel an. Gestern waren ja noch mal Bommelin und Trees zu Besuch. Aber heute ist eigentlich nichts mehr, glaube ich. Und morgen dann wieder Arbeit nach einer Woche Urlaub. Mal, hier gibt es ja aber Kröten in allen Farben auch. Wir müssen jetzt, glaube ich, nur noch eine grüne Kröte finden, dann haben wir es. Aber mich beschäftigt dieses Pandora-Rätsel immer noch. Warum weiß ich nicht, wie ich das Pandora-Rätsel lösen kann? Das wurmt mich. Oben ist es vielleicht dieses Rätsel. <lacht> Aber von hier können wir auch den Laser oben nicht sehen. Kommt. Wir fliegen erstmal hoch und gucken, was da gibt. Einiges. Die automatische Arten. Hier geht's aber noch höher. Ah. So, da oben müssen wir scheinbar hin. Was geht da ab? Mal das Level hier checken. Wäre denn da unten überhaupt noch was gewesen? Vermute nicht, aber sicher kann ich das natürlich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, wir gucken mal noch mal kurz. Das hier sieht so ein bisschen verdächtig aus. Oder steht einfach nur das Level ein Stück weit unter Wasser. Habt ihr denn heute noch was Schönes vor oder zockt ihr was Schönes? Also Ben ist ja scheinbar am Putzen heute. Wahrscheinlich dann schön Podcast hören dabei oder so, oder Musik, oder weiß nicht. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, bei meiner Mama anzurufen. Der Domi auch putzen. Moin, äh, moin Domi. Leidenschaftlicher Tänzer beim Putzen, sehr gut. Also wie aus den Werbungen. das noch in den Streamtitel reinschreiben als Erinnerung Mama anrufen heute mal wieder ein bisschen Hades reingucken den ersten Teil noch das finde ich gut also auch dass du noch in den ersten reinguckst und nicht den zweiten schon spielst wie alle anderen obwohl er noch gar nicht fertig ist aha ein Bohrer Aber wofür brauchen wir denn einen Bohrer Ja, ich werde auch abwarten. Aber das scheint, ich von den Sachen, die ich gelesen habe, das scheint ja auch alles schon sehr weit zu sein. Ich weiß gar nicht, ähm, was die so geplant haben, wie lange der Early Access gehen soll. Aber ich denke mir halt auch immer, 
Die haben ja auch schon so viel, also die müssen das Spiel ja jetzt auch nicht komplett neu erfinden. Von daher frage ich mich so ein bisschen, wie lange soll der Early Access gehen, beziehungsweise was haben die da halt vor, aber... Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so ewig lange gehen wird. Vielleicht checkt bei diesem Level hier überhaupt nichts. Was, was wollen die mir denn sagen? Okay, da ist ein Loch drin. Ist da auch ein Loch im Zaun? Nee. Aber da kann man vielleicht rüber schießen. Ich check noch gar nicht, was hier abgeht in diesem Level. Ein paar Leute haben dann halt auch geschrieben so, ja und Early Access sieht schon richtig gut aus, sieht schon richtig vollwertig fertig aus. Aber da denke ich mir halt auch so ein Stück weit, das ist halt auch Hades 1 mit neuen Sachen. Fängst du ja nicht bei Null an oder doch? So, was geht hier ab? Also ich glaube, hier muss auf jeden Fall was draufstehen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig, dass da das Ding verbunden ist. Ich glaube, man kann nicht nur... Und wir müssen Rot und Blau umwandeln. Ja, okay. Das verstehe ich auch. Also ich freue mich auch sehr auf Hades 2. Aber ich habe da jetzt so gar keinen Drang, das jetzt schon spielen zu müssen, wenn es noch nicht fertig ist. Weil ich das Gefühl habe, ich weiß ja eh, was mich grob erwartet und so. Und das ist halt für mich dann halt eine Fortsetzung von dem, was man kennt. Da kann ich warten. Beim ersten Teil habe ich ja... Ähm da bin ich gegen Ende des Early Access eingestiegen. Ich glaube mit dem letzten Update, mit dem letzten bevor dem, vor dem Release. Also ich hatte nur erzählt, dass ähm, ich hatte bei Hades 1 Early Access angefangen im letzten Update und dann war halt der, nach dem Endboss ging es halt noch nicht weiter. Das fand ich dann schon ein bisschen blöd irgendwie von der Spielerfahrung, weil dann musste ich nochmal eine ganze Weile warten bis dann 1.0 rauskam und ich dann nach dem Boss da weiter gucken konnte, wie es weitergeht. Ich glaube, die Erfahrung will ich auch nicht nochmal noch haben. Fand ich nicht so geil. Was passiert hier? Brauchen wir den hier oben? Guten Morgen, Limbo. Und was sagen deine Ergebnisse? Gibt es hier einen Krabben-Content? Ich meine, gerade eben gab es keinen für einen Moment. Aber vielleicht hängt das auch mit deinen Tests, oh, mit deinen Tests zusammen. Kann natürlich auch sein. Ich kann hier natürlich auch mit dem Ding rüberfahren. Ich würde nämlich, glaube ich, eher den... Okay, du wartest auf weitere Werte, alles klar. Danke für deine Prüfung. Ich glaube, ich würde das dann hier tauschen wollen. Das erscheint mir irgendwie sinnvoller. Das so zu machen. Dann nehmen wir stattdessen den mit nach hier. Perfektes Timing. Den würde ich vielleicht... Reicht das hier oder ist das... Ne, das reicht sogar. Okay. Ah ja, okay. Hier habe ich ein Problem. Das muss ich zuerst machen. War ich zu voreilig. Vor 
So. Okay. Ähm, kann ich den da schon anvisieren? Ja. Gucken, ob das klappt. Da bin ich mal gespannt. Hilfe. Ich fliege. Ich befinde mich in der Schwebe. Jetzt ist nur noch die Frage, müssen wir hier irgendwie was beachten bei dem... Warum seid ihr jetzt nicht verbunden? War es eigentlich egal, ne? Ich kann das auch so machen. Ah! Scheiße, was mache ich denn? Da war ich ein bisschen zu voreilig. Na ja. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe gerade mal die Uhrzeit notiert für den Abbruch. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht noch einen Abbruch, weil sonst muss ich ja wieder Vodafone anrufen. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Jetzt würde mich allerdings noch interessieren, das, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, können wir von dieser Plattform aus die Pandora-Box sehen? Das könnte vielleicht unser Problem lösen. Nein, können wir nicht, scheiße. Wir können auch den Laser nicht sehen, verdammt. Na gut, da müssen wir das wohl von woanders machen. So, ein Puzzle noch und ein verstecktes Puzzle noch. Dann haben wir es eigentlich auch schon wieder geschafft. Vielleicht schaffen wir das sogar bis 10, wenn nicht noch mehr Disconnects kommen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das Gebiet noch abschließen könnten. Aber könnte eng werden. Lift rasieren. Gucken, was er wieder für einen Quatsch erzählt. There is a kind of peace here in the desert. A perfect silence. This is a dead place. More dead than almost anywhere else on earth. If the ground could have a personality, it would be malevolent. But as I said before, all this in some sense does not exist at all. It does not hate us. It is simply the opposite of everything that life requires. When you sit in the dunes and you hear only the wind and nothing else at all, and all the wind. complexities of civilization fade away, you truly understand that spiritual peace is a great evil, a kind of shallow banality that we must always strive against. It is spiritual excitement and enthusiasm which sustain our humanity. Spiritual peace is a vile and cowardly surrender to oblivion. Eine Sache, die ich mich jetzt frage, wo habe ich denn? Ich muss ja dann auf in der oberen im oberen Teil noch ein verstecktes Rätsel übersehen haben. Wenn es hier unten nicht ist. Ich hätte jetzt halt gedacht, dass es vielleicht hier unten noch ein Rätsel versteckt, aber ich glaube, ich habe hier nichts übersehen oder doch. Wird aber auch keins angezeigt. Doch, da hinten wird mir eins angezeigt. Das ist wahrscheinlich schon draußen. So, Level Nummer 8, Vorbereitungsarbeit. Okay, gucken wir mal. Wir haben hier blau und rot. Wir haben da einen roten Empfänger. Wir haben hier wieder so ein Drehdingen. Allerdings müssen wir scheinbar diesmal, um die Türen zu öffnen, den blauen Laser benutzen. Ne, wir müssen wahrscheinlich hier mit rot aufmachen.
Der kräht mich hier an. So, hier können wir durch, aber ohne Geräte. Und dann. Okay, ich habe noch keinen Plan, aber wir machen jetzt einfach hier mal eine Tür auf und gucken, was passiert. Okay, da ist also... Okay, das heißt aber, wenn wir hier an der Tür drehen, dann dreht sich das rote Ding hinweg. Hm. Okay. Und blau macht diese Tür auf, oder was? Ja, okay, das ist, äh, das könnte kompliziert werden. Mann, was ist denn hier mit den Krähen los? Ich meine, das Rote hält ja theoretisch auch nur die Tür offen. Hm. Ähm. Was müssen wir tun? Also entweder kommen wir von hier rein und gehen da so durch oder wir gehen von der Seite rein und gehen hier so durch. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, wenn wir uns jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr da jetzt da folgen könnt. Wir haben ja hier diese drehbare Plattform. Wir haben hier einen Ausgang und da einen Ausgang. Wir müssen ja gucken, dass der Ausgang in die Richtung zeigt, damit wir da zu diesem Ding kommen. Wenn wir jetzt einmal nach rechts drehen alles, dann wäre diese Tür hier und diese Tür wäre da. Dann könnten wir hier reinlaufen und so durch. Aber diese Tür hier ist nur offen, wenn der rote Strahl aktiv ist. Okay, ich war auf jeden Fall gerade dabei, hier zu erklären, wie man das drehen muss. Wir würden es dann einmal nach links drehen, dann wäre die Tür da und eine da und dann würden wir es nochmal drehen, dann wäre eine Tür da und eine für da. Ja, wir haben Vodafone Kabel, wieso? Ähm okay, das würde dann bedeuten, wir könnten mit Blau dann hier durchschießen. Oder? So, blau wäre da. Blau wäre da. Okay, nee, da muss ich von da mit blau durchschießen. Ja, es ist auf jeden Fall ein, äh, ein Problem, das stimmt, mit dem Upload. Wir haben ja jetzt auch die letzten Wochen, äh, ich habe ja jetzt ein paar Wochen gar nicht gestreamt oder ein paar Tage. Hab dann ja auch ein bisschen mit denen drum telefoniert äh, und jetzt ging es ja wieder, seit Donnerstag lief es ja wieder einigermaßen. Also da hatte ich eigentlich keine Abbrüche mehr, heute ist jetzt wieder der erste Tag mit Abbrüchen. Und da je nachdem wie häufig das jetzt äh, wieder kommt, muss ich dann wieder, wieder da anrufen. So, okay, das heißt aber, der blaue muss dann irgendwo dastehen. Das Problem ist nur, ich kann da halt nicht die Strahlen kreuzen. Aber das Level heißt ja auch Vorbereitung. Das klingt halt schon so.
Dass ich das alles vorher planen muss und dann muss ich das Ding drehen. Das könnte ganz schön hart werden. So, das heißt, wir drehen jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Sind jetzt hier gefangen. Jetzt ist die Tür aber wieder offen, weil wir da aufgemacht haben. Dann würde ich den hier, glaube ich, mal wegnehmen. Und hier die blaue Tür öffnen. Was müssen wir dann machen? ich da nicht eigentlich nur das Ding hier hinstellen? Wo wird denn das sein? Das wird dann da hier an der Stelle ungefähr sein. Fehlt uns dann noch was? Achso, nee, ich muss rot, muss rot noch aktivieren, ne? Muss ich? Eigentlich ja nicht. Ich kann ja hier drehen, wenn ich da bin, oder? Hm. Keine Ahnung. Ich habe einfach ein Gerät nicht gebraucht oder so. Keine Ahnung. Hat geklappt. Wir nehmen das so. Wir gehen schnell raus, bevor jemand nachfragt, was wir da gemacht haben. Okay. Ähm das heißt, wir sind hier mit den Puzzlen fertig. Jetzt haben wir scheinbar oben noch irgendwie ein verstecktes Rätsel, was ich nicht gesehen habe. Kann da auf mein Haupt. Ich bin jetzt halt am überlegen, ob ich auf mein Stream Deck doch nochmal dieses äh, Bar Raider OBS Tool drauf packe. Weil das letzte Mal, als ich solche Probleme hatte, habe ich ja da mal geguckt und dieses Frame, Frame Drop Dingen drauf gepackt auf mein Stream Deck. Aber das hat bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ähm... Und dann habe ich aber gesehen, es gibt ja scheinbar auch noch ein Tool, da kann man sich seine, seine Übertragungsrate anzeigen lassen. Das Frame-Drop-Dingen -Drop soll einem halt eigentlich anzeigen, wenn du Frames verlierst, damit ich halt dann einen roten... Weil das Problem ist einfach mittlerweile, seitdem OBS äh, das geändert hat, die Anzeige. Früher hatte OBS ja immer so einen Kasten neben der Kilobitzahl und der war dann halt also ein Quadrat und das war dann halt rot, gelb oder grün. Aber dadurch, dass das ein vollwertiges Quadrat war, konnte ich das meistens so in der peripheren Sicht noch so ein bisschen sehen, wenn das rot wird oder ob das grün ist. Und dann habe ich es meistens mitbekommen, wenn sich hier was geändert hat in meinem Bildchen da. Dann habe ich es gecheckt, aber seitdem es jetzt diese Balken hat, die halt so relativ klein sind und deswegen nehme ich die irgendwie nicht mehr so richtig wahr, peripher. Ähm, seitdem bekomme ich halt selber nicht mehr mit, wenn der Stream nicht mehr da ist. Deswegen hatte ich überlegt, mir auf mein Stream Deck äh, einen Button zu packen, der mir halt irgendwie anzeigt, wie es aussieht. Und deswegen. Ähm, dann wollte ich mir halt da was auf einen Button drauf packen, dass ich halt sehe, dass das irgendwie dann vor mir direkt, damit ich sehe, oh, da wird was rot, Stream ist weg. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie hat er das nicht gecheckt bei meinen Problemen hier dass das äh, Internet weg ist. 
Dann habe ich aber gesehen, es gibt auch noch so eine Anzeige für die Bitrate. Und das wäre vielleicht halt auch eine Sache, die ich auch nochmal probieren könnte, dass ich mir stattdessen die Bitrate da anzeigen lasse. Und vielleicht wird da einem ja auch irgendwie angezeigt, wenn die, wenn die in die Knie geht oder so. Weil ich krieg's halt nicht mit und selbst wenn ihr jetzt, also wenn es wirklich so ein richtiger Absturz ist, wo das Internet komplett weg ist, dann sehe ich ja auch eure Chat-Nachrichten nicht mehr. Dann sehe ich vielleicht irgendwann, dass dann im Chat steht, irgendwie wird verbunden oder so, aber das dauert ja auch mal ein bisschen. Und ich glaube, ich würde es gern früher mitbekommen, wenn ich kein Internet mehr habe. Wo haben die hier ein Level hinter der Düne versteckt oder was? Das ist ja frisch. Aha. Aber das wird mir wahrscheinlich auch nicht für die Pandora-Box helfen. Scheiße, ey, was mache ich denn da? Ich weiß nicht, ob wir das heute noch hinkriegen. So, aber hier erwartet uns unser vermeintlich letztes Level für heute. Ich meine, besser wäre natürlich, wenn man darauf gar nicht achten müsste, weil man kein Internetproblem hat. Aber ich fände es trotzdem ganz gut, glaube ich. So, das hier ist ein Fahrstuhl nach oben. Den Fahrstuhl nach oben könnte man vielleicht sogar ganz gut benutzen. Aber theoretisch hätten wir in dem Level auch einen roten Strahler, was wieder ein bisschen dagegen spricht, dass das hier das richtige Level ist. Okay, da muss was stehen, damit was aufgeht. Aber ich glaube, ich muss auch noch eine kleine Pipi-Pause machen. Ich bin, muss gerade wieder... Okay, und da muss was draufstehen, damit der Fahrstuhl hochfährt. Oh, das ist aber nur auf halbe Höhe. Okay, ich dacht, hätte gedacht, der geht ein bisschen höher. Dann ist das ja eh schon fast wieder raus hier. So, am Ende brauchen wir Blau. Aber hier gibt es keinen Blau. Blau gibt es nur da hinten. Da können wir aber durch. Allerdings nur, wenn wir nach oben sind. Und hier haben wir auch noch einen Akku. Ich bezweifle aber ein Stück weit, dass der da rüber schießen kann. Aber brauche ich eigentlich auch nicht. Brauche ich ja erstmal kurz kein Rot und kann dann... Achso, aber von hier sehe ich auch nichts. Okay, aber ist nicht so schlimm. Doch, ist schlimm. Ähm... Hm, ist schlimm. Verdammt. Das hier geht auch nicht. Und Erstmal muss ich diesen Akku da rauskriegen. Wie kriege ich den Akku da raus? Ich muss mir das nochmal angucken. Was soll das alles? Wo ist denn hier auch noch so ein Gitter da? Hmm. <laughs> 
How am I supposed to do this? Irgendein Objekt vergessen? Hier noch irgendwas? <lacht> ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwie ein Gerät. Zu wenig Material. Guten Morgen, Fancy. Wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Also auch nicht bei dir im Stream, glaube ich. Oder ich habe immer was verpasst. Boah, ich habe gerade gar keinen Plan, wie ich das hier machen soll. Ich muss ja irgendwie da durchkommen. Internet läuft, okay, ist schon mal besser als bei mir. Also bei mir lief es eigentlich theoretisch wieder, aber... aber... Das bringt mir doch auch nichts hier, was... Hä? Das bringt mir doch alles nichts. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht in dem Level. Hast du dir schon Animal Well angeguckt? Oder auf deinem Schirm? Ich meine, es hat ja bei Thinky Games haben sie ja auch ein Review dazu gemacht und so. Wahrscheinlich hast du schon mitbekommen. Planst du das schon zu holen, zu spielen? Hast du schon gespielt, vielleicht sogar? Mir fällt aber auf ein, ich habe ja gesagt, ich muss eigentlich noch auf Klo, ne? Vielleicht sollte ich erst noch auf Klo gehen. Vielleicht kann ich deswegen nicht so richtig denken, weil irgendwie kriege ich hier gerade gar nichts hin. Hier ist auch noch ein Gitter, weiß ich auch nicht so genau. Bisschen verdächtig. Achso, damit ich... Nee, hier ist auch kein Dingen. Oder damit ich auch mit Rot hier nicht durchlasern soll. Eigentlich auch nicht. Okay, ich mache eine ganz kurze Pipi-Pause. Äh, und dann hoffe ich, ich, dass ich danach das Rätsel noch schaffe. Dann müssen wir wahrscheinlich auch Schluss machen für heute. Ähm, und dann werden wir... Pandora-Rätsel werden wir uns beim nächsten Mal nochmal angucken müssen. Habe ich jetzt leider nicht hinbekommen. Naja. Ganz kurze Pause. Und dann versuche ich das Level hier noch zu machen. Äh, hast du noch nicht gesehen, nach dem großen Balladro nerf die Challenges weitergemacht? Ja, ich habe auch nochmal ein bisschen gespielt. Aber ich habe es immer noch leider noch nicht geschafft, einen Goldstake zu, zu finishen. Ähm... Also ich hatte Animal Well schon häufiger mal auf dem Schirm, weil ich die Grafik ganz interessant fand. Ähm Aber jetzt habe ich halt so die ersten Reviews, also Rating ist auch ganz gut. Ich glaube Thinky Games war davon auch relativ angetan. Und ich habe halt so ein bisschen, ich habe es ja noch nicht gespielt und auch nicht wirklich was darüber gesehen, will ich eigentlich auch gar nicht. Ähm Aber ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass das in so eine Tunic Richtung geht. Und an der Oberfläche hat man halt einen Plattformer mit so ein paar Puzzles. Und wenn man dann ein bisschen tiefer schürft, dann ähm, 
könnte das vielleicht auch irgendwie mehr beinhalten. So Tunic-Style. halt von hier nichts sehen. Das Ding ist halt komplett für den Arsch. Wenn ich hier irgendwie... Ne, ist hier irgendwo ein Loch in dem Zaun. Das geht nur, indem ich den da oben drauf setze. Habe ich eigentlich jetzt schon irgendwas gemacht? Ich glaube, ich habe diesen einen... Connector habe ich hier rausgeholt, oder? Der war hier vorher drin. Aber ich komme ja auch durch diese Tür hier nicht durch, wenn der Rote da nicht steht. Um den dann, selbst wenn ich hier irgendwas hinkriegen würde... Aber dieser Button hier ist halt auch so scheiße platziert, dass ich halt auch das Ding nicht treffe. Ich bin komplett lost. mir halt alles gar nichts. Kann ich den damit schon aufladen? Guten Morgen, Bommelin. Bringt mir das was, den aufzuladen? Nicht so wirklich, ne? Yay, ich habe ihn aufgeladen. Aber ich kann ihn nicht benutzen. Weil ich nicht weiß, wie ich hinkommen soll. Ah, scheiße, ey. Könnte natürlich irgendwas sein, wo ich hier das Ding aufmachen muss. Aber ich meine, dann kann ich mich halt auch wieder nicht bewegen. Ist ja auch irgendwie blöd. Wie heißt das Level nochmal? Ja, Warren. Ja, okay. Das, äh, das stimmt. Ja, Warren. Ich frage mich halt, ob ich gerade komplett auf dem Schlauch stehe oder... ich mich einmal von dieser Plattform vermanschen lassen. Yay! Die Tür ist offen. Aber ich kann sie nicht durchschreiten. Ich muss mich hier nochmal umgucken. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich was übersehen. Vielleicht müssen wir das Level doch fürs nächste Mal aufbewahren, weil ich habe gerade gar keine Idee. Das wird dann, glaube ich, ein Ticken zu spät. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal einen frischeren Kopf oder so. Ach, 
hilft mir jetzt hier irgendwie gar nichts. hier zumindest keine anderen Sachen irgendwie, die ich noch... Ich finde es halt sowieso total komisch, wenn wir doch an das Ding rankommen werden irgendwann. Warum ist hier dieses Loch drin? mal versucht, einen der Reflektoren reinzukriegen. Und das Gebiet hier? Ich weiß gar nicht mehr. Hatte ich... Ich kann, kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern, ob die beiden hier am Anfang am Start standen. Vielleicht standen die hier auch beide am Start. Ich hatte irgendwie im Kopf, als hätte ich eins von hier rausgeholt. Ja, vielleicht ist das hier auch, aber... Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das ja auch so ein Akku-Ding, aber den Akku habe ich jetzt ja sogar schon aufgeladen mit Blau, ohne dass ich den jetzt vielleicht hier kurzzeitig hochgefahren hätte oder so. Open the door. Aber ich weiß halt auch nicht so genau, was soll mir das bringen? Ich krieg halt die rote Tür, wenn jetzt hier irgendwie noch so ein rotes Ding wäre. Aber ich krieg die rote Tür auch nur von der Seite auf. Und durch den scheiß Zaun komme ich halt nicht durch. Das hier checke ich irgendwie auch nicht. Rot in Blau umzuleiten ist auch irgendwie nicht hilfreich. Sah gut aus. Was soll mir das... Also selbst wenn ich hier halt irgendwas baue und jetzt hier den hier hinstelle oder so. Wobei, ja, wenn ich den jetzt hier hinstelle und da reinleite und dann irgendwie den anderen von da wieder da hinstelle und hier hinleite und so, dann ist halt die Tür offen. Aber ich komme in diesen Bereich nicht rein. Weil rot dann zu ist. Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe gerade hier irgendwie gar, gar, keine, gar keine Sonne. Das ist eh Quatsch. Wenn sowas ähnliches habe ich glaube ich auch schon mal gemacht. Und so habe ich ja auch den, den Akku, habe ich ja jetzt schon blau aufgeladen, einfach so, weil ich es konnte. Aber was nun? Jetzt bin ich hier gefangen auf diesem Knopf. Ich komme nicht da durch. Selbst wenn ich hier nicht gefangen wäre, käme ich da nicht durch, weil da die Tür zu ist. Geh runter da. Nee, irgendwie checke ich das Level gerade gar nicht. Bei mir, 
Bei mir fehlt eine Verbindung im Kopf. Ah, die Verbindung von dem Blaui fehlt. Okay. Komm ich ja nicht mehr hin. Scheiße. Okay, du willst also, dass ich da eine, eine selbst... eine selbst... düdelnde Verbindung entsteht. Hier ist aber auch echt ein bisschen komisch mit der Plattform, muss ich sagen. Okay, das hält sich jetzt von selbst offen. Das ist der einzige Unterschied, dass ich den vorher... Ich glaube, sowas ähnliches hatte ich schon mal gemacht, aber da war das Ding noch nicht blau. Natürlich krass. Das ist schon ein schweres Rätsel. Aber wir können jetzt theoretisch... Jetzt ist die Tür ja offen. Können wir das blaue Ding da rausholen? Ne, können wir nicht. Weil wenn ich den aufhebe, ist die Tür zu. Ich kann den aber da hinstellen. Aber das reicht dann auch schon fürs Rätsel, ja, ne? Dann schon fertig. Ja, 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 das fand ich ganz schön schwer gerade. Die Verbindung da, dass man den schon irgendwie vorher aufladen muss und dann nochmal als selbst haltendes Dingens Dingsen. Das fand ich schon ganz schön schwer. Boah, danke für den äh, Denkanstoß. Ähm, jetzt fehlt uns nur noch die Pandora-Box, bei der ich gerade noch keine Ahnung habe, von wo ich die machen soll. Ich habe halt schon mal vorbereitet, da durch diesen Laser habe ich da so eine Antenne rausgefahren und die Antenne habe ich mit einem roten Laser instinktiv voll gelasert. Ähm, follow the white rabbit. Und jetzt bräuchte ich theoretisch einen Connector. Vielleicht. Der diesen roten Strahl aufnimmt. Und in äh, die Pandora-Box weiterleitet. Aber irgendwie weiß ich aktuell noch, noch nicht, aus welchem Level das eventuell geschehen könnte. Ich habe die Levels unten ein Stück weit gecheckt und hatte das Gefühl, dass ich von unten nicht hier rausschießen kann. Das müsste also eigentlich theoretisch ein Level sein, was hier oben ist. So, da ist unsere Pandora-Box mit einem roten Empfänger. Was sehen wir von hier? Beziehungsweise wir sehen es ja theoretisch noch von weiter oben. Da kommen unsere ersten Laser her. Ich meine, das Level war schon ziemlich naheliegend. Auch vor allem mit diesen... Wobei ich glaube, auf diese Plattform kam ich glaube ich gar nicht drauf. Problem war nur, an diesem Level war halt, glaube ich, kein Connector drin.
Da war ja, glaube ich, das andere Versteckte, aber das war auch so super tief im Boden drin und das ist auch der Winkel, wird da schon schwierig. Guten Morgen, Soda. Ja, drei Stunden wach. Ja, da bin ich ganz, aber zweieinhalb, glaube ich, bei mir. Aber das ist ja auch okay. Erstmal ein bisschen im Bett rumzulümmeln. Ähm. Da waren halt diese komischen Laser, aber die habe ich eigentlich weg. Die habe ich auch nicht gerafft vom Winkel und von dem, was man sehen kann. Aber war bei den Meterrätseln dann auch nicht mehr so hinterher. Hast du das dann ausgelassen oder hast du das hier noch hinbekommen? Ja, weil das hier habe ich alles so ein bisschen aus Versehen gemacht mit dem Turm. Ich habe halt gesehen, oh, da oben ist ja so ein Ding. Habe dann einfach mal einen blauen Laser reingeschossen. Das hat dann auch funktioniert. Dann ging die Antenne hoch. Dann habe ich einfach mal mit Rot auf die Antenne geschossen. Weil ich eigentlich ja davon ausgegangen bin, dass die Pandora-Boxen immer grün sind. Aber hier war sie zum ersten Mal rot. Von daher fühle ich mich schon ein bisschen bestätigt in dem, was ich da fabriziert habe. Und ich habe auch schon gecheckt, glaube ich, dass ich aus diesem Level kann ich nicht rausschicken. Aber würde ja eh nicht so wirklich Sinn ergeben. Genau, die Knöpfe habe ich schon gefunden von der Sphinx. Hast du das dann mit einer Hilfe gemacht? Ja, aber eigentlich müsste ich jetzt auch langsam langsam aufhören. Aber dann muss ich leider äh, dann muss ich leider auch diese Verbindung da wieder neu machen. Die wird dann wieder weg sein beim nächsten Mal. Hattest du denn was vor, so da um sieben? Oder hast du ver vergessen, irgendwie den Wecker auszustellen um, am Sonntag? Also das hier wäre halt am naheliegendsten. Aber warum gibt es in diesem Level keinen Connector? Oder gibt es hier irgendwie einen versteckten Connector? Oder muss ich jetzt zum ersten Mal irgendwie aus einem anderen Level einen Connector rausschmuggeln? Oder steht vielleicht irgendwo in der Welt ein freier Connector rum? Nicht erst ah, hier ist der Connector. Deckt mich am Arsch. Junge, Junge, Junge. Ah, okay. Also stehst du generell um die Uhrzeit auf. Okay, das hilft auf jeden Fall. Das müsste es ja dann eigentlich auch schon gewesen sein, ne? Mal auf die Box stellen. Ja, genau. Ist gut. Dann haben wir es doch geschafft. Dann da einfach ein Connector in der Ecke. Frech. Obwohl ich mich umgesehen habe, aber beim ersten Mal habe ich es nicht gesehen. Naja, Hauptsache geschafft. Das habe ich nicht verstanden. Jedes Werkzeug ist auch eine Waffe und jeder Mensch würde es auch als eine solche nutzen. Okay. Ah, alles klar, Soda. Das ist natürlich wichtig. Gut, dann machen wir jetzt auch den Turm schnell noch, weil da dürfte uns ja hoffentlich nichts Großes erwarten, außer kurz einmal quatschen. Und dann ist aber Feierabend. Und dann gucke ich mal, ob Anki aufstehen möchte. Oder lieber noch ein bisschen döst. Ich glaube, Anki hat heute wieder gar nicht gut geschlafen. Ah, 
Aber dafür muss ich erst diesen Quatsch hier noch lösen. Müssen wir, glaube ich, richtigen Quatsch zusammenbauen, weil das so viel, äh Ne, das wird auf jeden Fall nix. Ach, ich glaube, ich höre Anki. So, das sieht ganz gut aus. Ja. So, und hier ist auch eine sehr kurze Strecke. Da müssen wir auch relativ kompakt wahrscheinlich arbeiten. Ich das hier aber auch so ein... Oh. Ja, vielleicht nehmen wir dann lieber den anderen Würfel hier. Okay, das ist alles Quatsch. Pensi, wie, wie großer Fan warst du von diesem von dieser Mechanik hier? Eine andere Streamerin und ich sind beide jetzt nicht so Riesenfans davon. Muss ich mit sowas anfangen? Ich weiß es nicht. Das erscheint mir jetzt auch ein bisschen sehr weit weg von dem, wo ich eigentlich hin möchte. Aber nicht so weit weg. Ich mag das nicht. Kann ich da logischer dran gehen, außer so Trial and Error zu machen? Das ist auch wieder super weit weg. eigentlich gar nicht so schlecht. Hätte das jetzt was gebracht, wenn ich das hier in die andere Richtung gemacht hätte? Nee. Das ist nochmal komplett was anderes. Aber so vielleicht? Ah, ist vielleicht auch wieder nicht ganz. Oh. Aber auch witzig. Ähm... So drüber gehen. Komm ich nur, nicht, nur wieder nicht zurück. Gesundheit. Ne, damit bin ich in der Sackgasse. Das hat jetzt aber geklappt, oder? Das ist die richtige Lösung. Ai, ai, ai. Reverse engineered. Die Sphinx. Prometheus was bound for many years, his torment seemingly eternal. Until one day, Zeus commanded his son, the great hero Heracles, to free the Titan from the rock. 
Why did Zeus relent? Zeus wusste, dass sein Sohn Prometheus Hilfe brauchte, weil er verstand, dass er falsch lag, weil keine Bestrafung ewig sein sollte. Ja, dafür bin ich wieder nicht äh, mythologiefest genug. Weiß ich nicht, ob, ob Herakles Hilfe brauchte von Prometheus. Keine Ahnung. Das kann ich alles nur assumen hier. Außer das vielleicht. If the consequences of a crime are eternal, should the punishment not be of equal length? There is grief without end, creature of clay, and misery without relief. How can these things be forgiven? A time of dreams is at hand. To save your friend, you must do as Heracles did. But what will follow, none can see. Ja, ich muss Prometheus befreien, okay. So. Well, at least this part is consistent. The mega structure is opening again. All right, everyone. Assemble at the VTOL as soon as possible. Melville, keep an eye on the energy readings, please. Okay, ähm, das war jetzt auch wieder eigentlich ein wichtiger Punkt, weil das war das dritte Gebiet aus dem Südbereich. Das heißt, wir haben alle drei Laser wieder aktiviert und damit die Megastruktur auf der Südseite geöffnet. Das heißt, wir können wieder in die Megastruktur rein und gucken, ob wir Byron finden. Wo er ist, ob er da ist, wie es ihm geht und so weiter und so fort. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ähm, ich glaube, wir fahren aber zumindest schon mal wieder in die Mitte und hoffe, hoffe dass ich dann mit nichts irgendwie großartig triggern werde. Aber dann würde ich sagen, machen wir da beim nächsten Mal weiter. So we're finding Prometheus and freeing him, whether Pandora likes it or not. Here's how this mission is going to go. 1K, it's clear to me that you have some kind of special affinity for this place. And that the entities respond to you more strongly than they do to us. So, once you're inside, I want you to take point. Do whatever you need to free Prometheus, but remember that our prime objective is to save our friend. Melville? I want you to stay at the VTOL and let Yakut and 1K go in. I'm going to stay behind as protocol requires. I don't love the idea of sitting this one out. Byron is my oldest friend, but we're doing this by the book. So, ich habe mir schon mal notiert, damit ich das bis zum Donnerstag oder nächstes Wochenende nicht vergesse. Unser Ziel ist, oder unsere Mission ist, Prometheus befreien und Byron da rausholen. Ähm das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag schon mal Tschüss, YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm in Folge 16 geht es dann in die Megastruktur. Und... Ja. Dann gucken wir weiter. Ich hoffe, wir finden Byron. Ich sag schon mal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.